Hello everyone. Friends, in the last few sections, we are more or discuss about the cascading style sheet. So this is the third lecture about uh, CSS. So in this session, we'll be more discuss about the three main attributes or three main properties which are more or regarding to the CSS. So let's start our presentation. So see here. Uh, first of all, we'll be discuss uh, three main properties are there. The first property is unit. Second is class and third one is the ID. So unit is what unit is uh, regarding to the measuring any particular length. So it will be regarding to that. Just we can say that CSS has several different units for expressing a length. Many CSS properties take length values such as width, margin, font size, border width, etc. Uh, friends, one more thing is that white space cannot be uh, appear in between the numbers and unit next one more point is that for some css properties the negative values are considered but more or are not uh, omitted this particular values so uh, units are generally classified or there are two types one is the re relative unit second is the absolute unit so relative unit is what relative or length or relative unit is specifying uh, length relatively to the any another uh, relative length just like that suppose we are increasing a value just we are increasing the font size or anything regarding to the previous fonts so that is what we are increasing the font size regarding to the <clears throat> already set size so here we are not specifying the few units uh, few centimeters or pixels or inch and so on so this is considered in the category of relative length here are so many different types of that we can you can see on the screen em ex ch rem vw vh vmin vmax and percentage etc so em means relatively to the font size of the element likewise ex is related to the x height of the current font ch is related to the width of, of the zero rem is relatively to font size of the root element vw is width of the viewport then a view of the uh, viewport minimum and maximum so in the next this is one example regarding to the unit attribute so here we can see that in this example we are setting the particular font size of the paragraph that is the 6px and line height is 2em the second type is about the unit is absolute length so in this absolute length we can uh, we can say that the absolute length is unit are fixed and length expressed in any of these will appear as exactly the size absolutely length units are not recommended to use on screen because uh, screen size varies so so much however they can be used if the output media is known such as printouts or giving print on computer size or printers uh, what we can this will be explained in uh, Hindi or Marathi. Unit, there are two types. One is the uh, relative unit, another is the absolute unit. Relative unit is what? Suppose we are, uh, agar hum font ki size relatively increase karte hai, ya fir, jaise ki humne dekha the margin size, there are so many parameters are there, there where we are using particular length in units. So unit is bifurcated into two types. One is the that already we discussed the relative, another is the absolute unit. Relative means अगर आपको साइज के परसेंटेज में इंक्रीज करना है वर्टिकली इंक्रीज करना है सो दिस विल बी रिगार्डिंग टू द रिलेटिव यूनिट बट सपोज यू वॉन्ट टू इंक्रीज और असाइन इन पर्टिकुलर साइज रिगार्डिंग फिक्स आपको साइज करना है जैसे कि मुझे प्रिंट आउट निकलना है और प्रिंट आउट के लिए मुझे ट्वेल्व फॉन्ट ही चाहिए उस फॉन्ट की साइज ट्वेल्व इंच चाहिए ट्वेल्व पिक्सल चाहिए दें सेंटीमीटर मिलीमीटर अगर फिक्स चाहिए इन दैट पर्टिकुलर सेंस वी कैन बी यूज दिस पर्टिकुलर सेकेंड ऑप्शन दैट इज़ अ एब्सोल्यूट लेंथ so these are the few uh, examples are here here i have sent a paragraph size is 10 millimeter then font size paragraph font size 1 centimeter 0.5 inch 30 pixel and so on so next again one of the very important attribute is class attribute this is also very interesting, a little bit difficult to understand, but it will be very easy. Whenever you will be very carefully listener, na, then you can easily understand these particular things. 
so class attribute is what it is a possible to give an html element multiple look with the css for example sometimes you want to font to be large and white while other times you refer the font to be small and black css allows you to do same thing by using a class uh, just consider one example jaise ek aap koi web page design kar rahe ho वहाँ पर डेफिनेटली यूज़ वन पर्टिकुलर फ़ॉन्ट ही आपको लेना है कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि फ़ोन की साइज़ 12 पिक्सल या 12 इंच होना चाहिए कभी कभी लगता है उसकी साइज़ 14 होना चाहिए उसका बैकग्राउंड और या फिर उसका फोरग्राउंड ब्लैक वाइट होना चाहिए कभी ग्रीन होना चाहिए सो देर इज़ अ सपोज वी आर मैंशनिंग इन सी एस एस फॉर पैराग्राफ दैट इज़ अ सेम क्लियर ना सी we are mentioning only one paragraph this size and their uh, uh, background but suppose you uh, in your uh, program there is not only one paragraph so agar aapko aisa lagta hai ek paragraph ke liye kuch alag hona chahiye second paragraph ke liye kuch aur so usi tarah se hum yahan par different classes define kar sakte hain for different type of tags or elements so this is one example that will be you will be it will be very clear then so here i have used one p.1 this is a one class for paragraph and another one is a p.2 that is another class so in this example it will be again more clear to clear all the concepts very nice example for class attribute here friend you can see again very clearly understand the link attribute or link tag there were rel hyper reference and type this just remember when you are you use css external css you have to link your css to or uh, using this link tag for paragraph we are defining two classes uh, p1 p.1 and p.2 so in see in uh, this example in body section um, there is a paragraphs one is a simple paragraph second one is a paragraph class attribute company wahan par value assign kiye 1 and second is mein humne class mein attribute ki value assign kiye 2 so wahan par uske according hi yahan par hame uska result milega okay so we'll be on the next point that is a id what we can say it's not a very easily applicable for you at a basic level but it is again very important uh, id attribute is not nothing but a property which are assigned to any entity the id selector allows you to target an element by referencing the id html attribute id attributes are prefix with hash that is commonly called as the pound symbol obviously id attribute is unique for the html document and definitely it should not be replicated uh, same within your same document means agar koi aap ek id kisi paragraph ke liye ya fir h1 ke liye ya koi element ke liye aap id set karte ho so generally id ka use hota hai when you will be use a uh, javascript and pure program mein mujhe koi tab ek uh, एक्सेस करना है उसके ऊपर कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिखना है कुछ उसे कुछ उसका डेटा मुझे एक्सेस करना है इन दैट पर्टिकुलर केस विल बी यूज आई डी एट्रीब्यूट सो आई डी एट्रीब्यूट जो सिलेक्ट है देर विल इट विल बी यूज द हैज सिम्बॉल वे और वी कैन से दिस द पाउंड साइन सो दिज आर द फ्यू सिवरल इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू आई डी एट्रीब्यूट्स इट प्रोवाइड यूनिक बुक फॉर द जावा स्क्रिप्ट एलिमेंट विद आई डी एट्रीब्यूट्स कैन बी targeted by anchor tag by the setting the hyper reference and so on or the valid yeah these are the few what we can say the rules or for whenever you are using id attribute hash id cannot be start with a number then at least one character long kam se kam ek character to bhi hona chahiye there is not only hash so large part of uh, unicode are valid Uh, character in hash id hash id attribute and selector can obviously case sensitive hash attribute must exactly match across html css and javascript this is one example the first line is indicating the html code therefore we mention what this id is and second where we are defined particular hash symbol uh, suppose we are define this for the header section so that is mentioned there so these are the few things that we have discussed about uh, in this lecture again sometimes question may ask uh, 
something uh, shorty one two three so in that case this class unit and id attribute may be asked so again we'll be revise all this particular scenario again revise it or pahle apne aaj kya padha unit unit ke do types hote hain relatively aur absolute relative means relatively aap usko increase kar rahe ho percentage ke hisab se ya fir usko koi value ke pixels ya uske point ke hisab se you can be increase it second apne dekha tha absolute absolute means that जो भी आप वैल्यू वहाँ पर यूनिट के लिए असाइन करते हो वो वैल्यू कैसी होगी वो फिक्स होगी जैसे मुझे मिलीमीटर सेंटीमीटर जो भी चाहिए वो रेफर करते हैं जनरली एब्सोल्यूट वैल्यू कभी यूज़ करते हैं वेन यूर यू यूज़ दिस फॉर द प्रिंटिंग पर्पस और उसका प्रिंट आउट निकालना है विदाउट और सपोज यू टू डिस्प्ले दिस पर्टिकुलर ऑन स्क्रीन देन यू टू इट इज़ रेफर दैट यू हॉट टू यूज़ रिलेटिव वैल्यू ओके उसके बाद में सेकेंड हमने देखा था यहाँ पर क्लास क्लास देखो एक ही पै हमारे पूरे कंसिडर करते हैं एक पूरा वेब डॉक्यूमेंट है पूरे वेब डॉक्यूमेंट में अंदर हमने टेन पैराग्राफ्स यूज़ किए हैं उसमें के हर पैराग्राफ का फ़ॉन्ट का जो बैकग्राउंड है वो अलग है सो so, मुझे और मुझे सी एस एस लिखना है सी एस एस में जनरली हम क्या करते हैं एक ही टैग यूज़ करते हैं और एक ही टैग में पूरा उसका प्रिस्क्राइब जो भी चाहिए उसको हम प्रिस्क्रिप्शन वहाँ पर जो भी तो फ़ोन साइज़ क्या होना चाहिए फ़ोन कलर क्या होना चाहिए देन ऑल वीर थाइट विदाउट वी आर मिशन देयर बट सपोज यू वॉन्ट टू डिफाइन इट एक ही इसमें डिफाइन कर दो लेकिन जहाँ पर भी उसका जिस तरह से भी उसका यूज़ होगा उस तरह से उसने वी कैन बी एक्सेस सो वी हैव टू डिफाइन द सो मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेज फॉर द सेम एलिमेंट एंड जस्ट बाई यूज इन क्लास इक्वल टू वन क्लास इक्वल टू टू वी कैन एक्सेस द एप्रोप्रिएट थिंग्स अगर मुझे हेडिंग वाला जो चाहिए वो डबल कोटिंग में चाहिए कोई अगर दिस ना और डेफिनेशन है तो उसे थोड़ा अलग चाहिए सो आई कैन बी कॉल दिस द क्लास इक्वल टू डी एफ सो आई विल बी डायरेक्टली यूज दैट टाइप ऑफ क्लास फॉर दैट ओके उसके नेक्स्ट हमने देखा था आई डी एट्रीब्यूट आई डी एट्रीब्यूट जनरली यूज फॉर वॉट स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सी एस एस या फिर जावा कोडिंग में वेन यू आर वी एक्सेस पर्टिकुलर नोड पर्टिकुलर एलिमेंट का हमें कुछ वहाँ पर स्पेसिफिक वहाँ पर एक्सेस करना है या फिर जावा generally it is a very useful while we are using the scripting language so we are defining that particular element in a hash symbol and particular uska id number dete hain kya ise aap is tarah se dhyan mein rakh sakte rakh sakte ho or just like in a c language we are define a labels you know go to statement hum karte hain and then we are writing the labels label and colon likhte hain like the same way we are jump from that particular label so here we can be synonymously understand that particular thing That suppose you are using uh, hash ID means uh, through that particular hash ID is a, definitely it will be a, so many writing how what is the name for naming rules हमने यहाँ पर देख कुछ देखे हैं और जहाँ पर भी मुझे पर्टिकुलर हैश आई डी में जो एलिमेंट है उसका डेटा एक्सेस करना है सो एट दैट टाइम आई कैन बी डायरेक्टली यूज दैट पर्टिकुलर हैश आई डी फॉर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट्स सो दीज आर द्यू इम्पॉर्टेंट एक्टिव्यूज दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन so i hope that you will be understand it so if suppose any query you can uh, write me in a comment section or you know google classroom whatever that you will easily so it's okay for this today session so stop here we stop for this particular session so thank you for watching and keep learning and take care thank you